Eu sou Daci, engenheira agrônoma, terapeuta floral. Hoje eu estou trazendo mais uma planta nessa sequência do mês de novembro e dezembro para vocês de plantas na saúde que a gente utiliza também na nossa culinária. E aproveitando porque essa planta, que é a salsinha que vocês estão vendo aqui, ela tem um ciclo que logo mais ela fecha o ciclo dela, ela começa o plantio em março, abril, maio e até agosto. E ela se desenvolve em seis meses e depois ela fecha o ciclo, ela solta as sementes e aí ela morre. Chegamos do campo agora, trouxemos a nossa salsinha que a gente viu a exposição no campo. Agora nós vamos é, utilizar essa planta de duas formas, né? Nós vamos usar o nosso tempero para a nossa culinária. Essa aqui é uma invasora que tomou uma forma parecida da salsinha. As plantas, como seres humanos, gostam de imitar uns aos outros, né? Pareço, mas não sou, né? A gente faz isso, veste uma roupa parecida, arruma o um cabelo, né? De acordo com os atores e as atrizes. Aqui é a plantinha invasora. Aqui nós temos, vamos pegar essa plantinha, nós vamos tirar as folhas para a gente fazer uma desidratação ou um congelamento. Eu vou colocar aqui em cima do pano de prato e rapidamente eu vou... É, triturar para fazer a desidratação das folhas. Ela já está vencendo o ciclo, nós iniciamos o pré-verão, já nós estamos há poucos dias do verão oficial do Hemisfério Sul e a nossa salsinha está aqui. Aqui eu vou deixar o talo e a raiz que a gente vai dar outra utilização para ele. Então a salsinha a gente aproveita tudo. Aqui eu vou secar a plantinha, choveu, ela está molhada. Eu vou secar bem e eu sempre ensinei para os alunos da UNASH, sempre que eu dei cursos, eu ensino que uma forma rápida de você trabalhar a salsinha é picá-la bem miudinho. E a gente, para fazer isso com uma faca, fica muito difícil. Então, toda boa dona de casa deve ter uma tesoura na sua cozinha para cortar e picar as plantas, né? as verduras. E eu tenho... Aqui nós vamos tirar as sementes separadas, né? Fugindo. As sementes, os talos e as raízes, né? Vamos separar um por um. E vamos dar utilização a toda a planta para a nossa saúde e alimentação. Que sementes, talos, raízes e folhas. Então, as nossas folhas serão nossos temperos e condimentos. Como a salsinha é uma planta de inverno, e ela vai se desenvolver do mês de abril até o mês de dezembro, quando entra o verão, ela começa a amarelar, florescer, e em março já está a colheita de sementes para semeadura em abril. Com uma tesoura, pode ser uma tesoura de ponta, como a minha, pode ser uma tesoura mesmo que você compra comum para corte de tecido, que você deixa só para uso na sua cozinha. Cortando as folhas, bem fininhas, quanto mais é, pequena você cortar, melhor para você consumir e mais aromática ela vai se tornar, porque ela vai soltar toda a sua composição, que é uma planta bastante rica de vitaminas, de minerais, né? Vitamina A, principalmente, ela tem um beta-caroteno, tem uma provitamina A, ela tem ferro, ela tem cálcio e ela vai gerar benefícios imensos à sua saúde em tudo, além de aromatizar os seus alimentos. Então não é uma folhinha só, você tem que consumir uma quantidade. Para uma quantidade boa, você tem que ter uma picagem adequada, né? Para poder você não ter que mastigar esses folíolos da salsinha de uma forma desagradável. Então está aqui a nossa salsinha já prontinha. Né? Eu posso fazer a secagem assim, né? com papel toalha, embrulhar. Né? 
para fazer uma desidratação. Quando se eu levar o sol, ela vai queimar e vai ficar muito marrom. Se ela secar sem a luz do sol, ela vai secar verdinha. Eu posso fazer dessa forma, eu posso levar ao congelador, né? passo uma amarraçãozinha aqui, eu posso, num potinho eu congelo, ou eu posso desidratar e depois guardar no vidrinho, no tubinho plástico para usar fora da época, porque mês de março e fevereiro o preço da salsinha eleva muito no mercado, além de você pegar um massinho bem pequenininho. Os maços comprados em agosto, setembro, são bem volumosos e baratos. Comprado em março é pequenininho, então você pode comprar na época da safra e congelar ou desidratar para você usar no período mais caro. As folhas congeladas você pode utilizar junto com os talos para fazer é, o, o, o suco detox, né? Você tira do congelador, põe lá com a sua folha de couve, com o seu limão, com um pedaço de inhame, um pedaço de maçã e faz o seu suco detox, ela congelada. Ela desidratada, você usa na sua sopa, no tempero, nos molhos. Então, tanto a folha como o talo tem uma ação que vai de purificação do sangue e purificação de uma forma geral. E é também um vasodilatador, né? dilata, purifica e você pode usar é, corriqueiramente, não tem contraindicação, puder sempre fazer uma vez ao dia um chá purificador ou um suco purificador, com a salsinha você vai mantendo uma nutrição de ferro no seu sangue, de cálcio, e vai limpar o seu sangue e os seus rins também. Agora o talo, o que nós vamos fazer? Nós vamos picar o talo para a gente utilizar ele fresquinho no nosso suco detox. Por quê? As vitaminas e os minerais contidos neles vão enriquecer o seu suco detox. Além dos princípios que ele possui, lhe auxiliarem na, na purificação do sangue e dos rins. Então ele é um grande purificador do rim e do sangue. Então, nada melhor do que ir para o seu detox. Aí você põe no um liquidificador com o limão, com o, é, o inhame, né? com a couve e faz aquele suco verde detox para você tomar em jejum, para você perder peso, para você reduzir abdômen e para você fortalecer o seu sistema imunológico também. Agora, as sementes, elas têm uma ação mais profunda sobre os rins Sobre a próstata também, então para desinflamar os inchaços de pés e pernas, inchaços de próstata, ela é excelente o chá das sementes, né? E além disso também, assim, se você tem pressão alta, o chá da semente vai diminuir a pressão, vai tirar os inchaços e vai melhorar a sua situação da próstata também, gases, tudo aquilo que é, dá muita vazão a inchaço, tanto ar como líquidos, vai melhorar com o chá das sementes. Se você for guardar, convém desidratar também, né? Ou congelar, da mesma forma. Agora vamos às raízes, né? As raízes, elas são um excelente tratador dos rins. A gente não tem grandes informações de literatura, mas a gente sabe que alguns hospitais naturalistas que fazem tratamento alternativos, que utiliza isso daqui para uma tonificação renal, né? Eu conheço pessoas que, que foram hospitalizadas com problemas de glomérula esclerose diabetes, que é, na realidade ela causa até uma é, diabetes renal bastante acentuada ou um enfraquecimento renal que leva à hemodiálise e, e fatalmente a uma degeneração do rim. Então, o chá ou suco da raiz é um excelente recuperador do rim. É uma excelente, aí você pode utilizar da mesma forma, você pica a raiz recém-colhida, aí nesse caso, é, você vai no supermercado, você vai achar algumas vezes, em alguns supermercados, plantas novas de salsinha com pequenas raízes, você pode utilizar. Tira os talos e a raiz para fazer o seu chá e as folhas você pica para fazer o seu tempero ou suco detox. Então aqui estamos picando as raízes da salsinha. Aqui eu tenho uma, uma, uma 
um canteiro para a produção de raiz e para remédios, então eu deixo a planta florescer para fazer as etapas de cura necessárias com essas plantas. Aqui tem raiz fresquinha, eu posso podar. Quando ela seca, ela fica muito dura. Se você desidratar, depois você tem que hidratar novamente para poder utilizá-la no suco ou mesmo para o chá, você tem que deixar um pouco de molho. E aqui está a nossa raiz, ela contém flavonoides, quercetina, tem uma porção de produtos que tem uma ação antibiótica sobre bactérias, é um excelente bactericida, um excelente vasodilatador. Tanto dilata, tonifica o rim, como vai também dilatar as veias e os vasos, permitindo a melhor fluidez do sangue. Seria assim um substituto do, do AS, né? para você ter uma vasodilatação melhor. Então, você aproveita a planta inteira. É? Tanto faz-se a, a salsa graúda, como a salsa crespa, como a salsa comum, todas elas vão ter o mesmo princípio ativo. Ela também tem um óleo essencial chamado de apiol, que deixa esse cheiro característico e aromático que a salsinha tem. Né? Um cheiro mais agradável para uns, que é o coentro. Né? O coentro também tem muitas propriedades semelhantes à da salsa, da mesma família, mas uns preferem o aroma do apiol, da salsa, os preferem o aroma que contém o coentro, que é um pouco mais forte. Ambos trabalham na digestão, né? a todo o processo digestivo, como atua também nessa purificação do sangue e dos rins. É isso que eu tinha que trazer para vocês da salsinha. Espero que vocês gostem e que vocês possam utilizar e a gente vai tirando as dúvidas que vocês tiveram no decorrer das perguntas de todos os ouvintes que prestigiam esse canal.